koşaralım kütleli önlerin arkasından Kahramanlık içerek acı ölüm kasından ileri atılıp sonra dönmemektir Yırtıcılar az yaşar uzun sürmez doğallık Her ışığın ardında gizlidir bir kahramanlık Atsız sensiz olsa da en büyük kahramanlık göz kırpmadan saldırıp bir daha dönmemektir Kahramanlık ne yalnız bir yükseliş ne de güneşler gibi parlayıp sönmemektir. Bunun için elime bir atılış gerekir. Atıldıktan sonra geri dönmemektir. Şu anda abim fotoğrafları gezdiriyor. Kuleli Askeri Lisesi öğrencileri ve Yıldırım Kemal fotoğrafı var. Yıldırım Kemal bir aşk uğruna şehit düşen askerimiz. Kuleli Askeri Lisesi öğrencileri de onun sınıf arkadaşları. Hep beraber okuldan kaçıyorlar. Yıldırım Kemal tabi o dönemde İzmir Bergama'da baytarlık yapıyor. Nişanlısının ismi Neslihan. Nişanlısıyla son kez Bergama'da bedalaşıp Yıldırım Kemal nişanlısıyla vedalaştıktan sonra harekat etmek üzere 1919 yılında Denizli Çam'a gelir. Birçok çete ayaklanmaları vesaire iç ayaklanmalar birinci ünü, ikinci ünü birçok cephede görev alır. Süveridir kendisi. Ve görev aldığı her cephede üstün başarı sağlar. Hatta ikinci inönü muharebesinde atı o kadar hızlı geçer ki Fahrettin Altay'ın önünden bunu ne eder Fahrettin Altay? Nasıl bir at sürüş bu? Hani günümüzde esprilidirle peygamber vitesiyle mi gidiyor bu adamlar? O kadar hızlı gidiyor ki atının yereleri ayaklarına çarpacak durumda. Yere dediğimiz önündeki püskülüdür. Ayakları uğurlara kadar uzanıyor düşünün. Ayağını kaldırıyor bu hayvan. O kadar hızlı bir şekilde haberleri ulaştırıyor ki birbirlerine tümenler arasında. ismini Yıldırım koyuyorlar. Lakabı Yıldırım. Yine Resimlerde gördüğünüz Kuleli Askeri Lisesi öğrencileri de birbirlerine mektup atıyorlar. Ayaşlı Rauf, İstanbullu Selahattin, Sırrı Süreyya ve diğerleri yaklaşık 4 subay, 36 er, erat birlikte Kurtuluş Savaşı'na katılmak üzere buraya geliyorlar. Çoğu ikinci ünlü savaşında yaralanıyor. Konya Akşehir Askeri Hastanesi'nde tedavi görerken birçoğu kaçıyor.